体工作室的频道 ，Hi 特 ，Hi 特，我是莹莹 ，OK， 这是我们为大家拆解 j e s s e s s c 还有 e i n v o i c e 系列影片的下集，还没有看上集的朋友呢，可以按下暂停键，点开我们上一集的这个链接呢，看完了之后再回来看这一集，这样会比较好消化。好，那在我们还没有正式开始之前呢，我们在这里呢要帮忙大家稍微 recap 一下我们上一集的重点。二零一五年，时任首相纳吉推动税制改革，把沿用了四十年的 S S C 制度换成了 G U S T 制度，让政府的收入大增，在二零一七年录得高达四百四十亿令吉的收入。然而，丑闻缠身的纳吉政府最终呢，在2018年的全国大选输掉了政权，而新上台的这个西蒙政府呢，就迅速的废除了 GST 制度，这也让马来西亚成为了世界唯一一个从 GST 改回去 SST 的国家。2023年10月13日，首相安华呢在提成的2024年度财政预算案的时候呢，除了把部分的商品和服务从税率 6% 提升到 8% 更宣布了在2024年实行电子发票 e invoice 的规定。上一集呢，我们就有讨论过了。过去呢，马来西亚的这个税制以及这些税制是怎么样影响马来西亚政府的收入？那今天呢，我们这一集就要一起来探讨。未来要实行的这个电子发票，在实行之后呢，又会对我们造成了什么样子的影响？又会面对什么样子的挑战呢？准备好了吗 ？Let's go！ 在影片正式开始之前呢，让我们自我介绍一下，我们是荧光笔工作室 Highlight， 是全马最热血的知识型频道。我们以科普的方式聊关于马来西亚的社会、民生、时事议题等等。我们除了有街访之外呢，也有访谈哦。那有这么多的内容，有兴趣的朋友，你们已经订阅我们了吗？还没的话，现在就按赞、订阅、加分享吧。我们每个礼拜三跟礼拜六呢，都会准时上影片，让我们一起好好认识马来西亚。OK， 回到正片。什么是 e invoice？ e invoice 又称电子发票，指的就是呢要经过官方认证的电子化交易证明。简单来说呢，就是当双方呢在进行这个买卖交易的时候啊，他们所 generate 的这个单据呢，都必须要经过马来西亚内陆税收局，也就是 L H D N 新设立的这个系统去进行验证。也就是在不久的未来呢，你买卖所产生的这个 invoice 呢，都必须要 send 给 L H D N 去过目，然后呢，记录在 L H D N 的这个 database 里面。根据 L H D N 发布的这个指南呢、啊，商家呢有两种选择去 connect 这个 L H D N 的电子发票系统。第一种就是使用符合 L H D N 规格的 accounting software。因为呢，这些 software 里面呢都有 built-in 的 system， 可以直接 connect L H D N 的系统，适合呢每天都有大量交易的这个大型和中型的企业，或者是你目前的这个营业额呢没有办法承担投资一套 accounting software 的话，那么商家呢就必须把每一天交易的这个单据以 manual 的方法呢上传到 L H D N 的这个电子发票的网站 My Invoice Portal 来进行这个验证。大家呢就不要天真的以为呢 e invoice 就只是 send 那个 PDF 罢了啊！而且呢，虽然 e invoice 里面呢有一个 invoice 字眼，但是呢 ，H D N 现在呢推动的这个电子发票系统呢，除了会验证这个 invoice， 也就是发票，也涵盖了 credit note。Debit note、refund note 等等的这个交易单据，这样子呢，就会让 L H D N 呢可以掌握到谁买了些什么，卖了些什么，而这些买卖的数额又是多少，商家又会从中赚了多少，并方便了 L H D N 从中计算商家们应该缴多少税，而从中减少了商家偷税、漏税和逃税的这个目的。根据 L H D N 网站的这个讯息指出啊，第一阶段的这个电子发票制度是会涉及大约五千名年营业额超过一亿令吉的商家，他们呢必须在二零二四年的八月一日之前呢实行电子发票制度，估计呢能够为政府提供额外二十亿令吉的税收。而年营业额两千五百万令吉到一亿令吉之间的商家呢，则必须在二零二五年一月一日以前必须实行这个电子发票制度。那至于其他的商家，包括了那些路边的小贩啊、妈妈档啊、夜市等等的商家呢，执行电子发票制度的期限呢，则是在二零二五年的七月一日。
。其实呢，电子发票制度呢，并不是马来西亚政府的发明哦，世界各地呢都有很多国家呢在推行的。那在东协的各国当中呢，印尼还有越南的政府呢，早就在二零一六年和二零二二年的时候就规定所有的商家必须实行电子发票制度。而菲律宾呢，则是在二零二二年呢就开始 testing 他们的这个电子发票制度了。至于泰国和新加坡呢，则是实行自愿电子发票制度，也就是说呢，商家呢可以自行选择要不要 join 的意思啦。电子发票跟 GST 的分别，那我们相信呢，这是许多人的疑问，到底电子发票跟 GST 的差别在哪里嘞？为什么呢？有好一些政治人物啊，好像是一直把这个电子发票跟 GST 放在一起来讨论的呢？其实呢，站在这个税收系统的角度而言呢，电子发票和 GST 是两种不一样的东西来的。大概呢，就是苹果跟橙的这个差别这样大啦。那用大家呢比较好明白的例子来解释的话，我们 try 啊，那我们呢就可以把这个 GST 还有 SSC 呢想象成是不一样的食物，一个是 Nasi l e m a 一个是牛排。那虽然呢这两种食物的内容和形式啊、派别啊来自不同的国家、啊，但是它们终究都是食物。都是负责填饱肚子的，那我们就可以把电子发票比喻成吃饭的工具，比如说呃碗碟、筷子、汤匙、叉那些，而不同的食物就会需要到不同的工具。比如说回到上面纳西勒玛和牛扒的例这个例子哦，吃纳西勒玛的时候呢，我们会考虑用汤匙吃，或者是直接用手吃，但是回过头来呢，吃牛扒的时候呢，总不能够不用刀叉是吧？所以呢，想当年啊，马来西亚在 S S T 还有 G S T 之间来回横跳的时候呢，我们就可以想象成呢，马来西亚这个国家。在决定等一下晚餐要吃些什么，而现在的这个电子发票制度呢，则是在研究到底应该怎样吃这个晚餐。换句话说呢，我们可以把电子发票制度呢理解成为马来西亚政府针对那一些正在偷税、漏税、逃税的商家而使出的招数，希望呢借此让所有的买卖和交易都无所遁形，一切都尽在 LHDN 的这个掌握之中。这样说大家会不会更容易明白了呢？你们觉得刚刚的那个什么呃什么牛排啊、那西勒玛啊，还有什么叉？大刀啊！你们有听得明白吗？留言。<笑>电子发票会影响些什么？那我们在上一集呢就有讨论过，马来西亚呢目前的这个直接税收呢大幅度的领先的这个间接税收，换句话说呢，就是严重的头重脚轻，让马来西亚政府呢陷入收入过度单一化的这个问题。而政府为了要保持马来西亚在国际之间的竞争力还有吸引力，在没有办法调整直接税收的情况之下呢，就只好把这个改革的矛头。对准了间接税收，希望呢借此来增加国家的收入。其中呢，电子发票制度跟 GST 最不一样的地方呢，就是电子发票制度呢是涵盖了所有的行业。当我们说所有的时候呢，是真的所有吗？啊，是真的，是所有，全部，什么 everybody， 不管是微型企业 part time 还是这个 freelance， 理论上呢，只要有交易进行，都必须要使用电子发票的哦。所以呢，我们可以大胆的猜测啊，马来西亚接下来的这一年到一年半之间的经济活动呢，可能会因为落实这个电子发票而出现一定程度的波动。这是因为呢，实行这个电子发票制度啊，其实都需要一定的时间还有金钱成本的，而这些额外的成本呢，又会更容易影响小型还有微型的企业。所以呢，我们除了会面对因为成本转移而变得更贵的产品和服务之外呢，更要做好心理准备哦。有一些我们很钟爱的小商家们，或许会选择啊，在明年电子发票的执行截止日期之前结束营业。但是呢，你又知道啦。到时候到底会不会真的因为没有电子发票而撒满这些在路边买卖啊这些什么 p i s a n g o r i n g 的 m a t c h 啊，或者是那些人骂的啊，安甘地啊，我们就一起再看看，再看看电子发票的注意事项。哈、啊，好 ，OK， 现在呢就让我们一起来深呼吸，我们来 process 一下刚刚接受的这个讯息，因为接下来这一段呢、啊、会对所有正在经营自己生意的观众朋友们来说呢是很重要的。因为我们荧光笔呢，就想要帮大家呢找出电子发票的一些细节，来帮助大家画重点 ，highlight。首先，如果你或者是你的公司在未来需要实行电子发票制度，那你就会需要为你或者是你的公司向 L H D N 申请一个 T I N 税务识别号码。这个号码呢，就像我们的身份证号码那样，差别呢就是身份证号码呢是用来处理日常的事物的，而这个税务识别号码呢，则是用来处理跟税有关的事物。如果你或者是你的公司呢，在这之前是有缴税的话呢，那大概率呢，你是有这一个税务识别号码了的。那如果你不清楚自己的这个情形的话呢，就可以到这个网站去查询。接下来呢，就是 generate 这个电子发票啦。
。根据 L H D N 的规定啊，电子发票上呢是必须清楚的注明供应商还有买家的信息，所采购的物品或者服务的这个描述、数量、价格以及含税之后的总金额等等的详细信息。完整的 list 在里面。然后呢，我们是建议你啦，读完了这整个文件。但是如果你真的很赶时间的话呢，你就可以 scroll 到第三十九页。那为了要让这个电子发票啊，等下实行起来的时候比较顺畅呢，我们就建议你呢，最好现在就开始去收集好这些资料喽。最后呢，当这个电子发票终于到手之后呢，就会发现了上面有这个 U I N 特殊识别码以及一个 Q R code， 这两个呢都是用来分辨电子发票的真假。相位的呢可以把 U I N 输入到 My Invoice Portal 来进行查询，又或者呢直接 scan Q R code 来检查电子发票里面的内容。那如果发现呢电子发票的这个内容有误，那买家呢就必须在72小时之内呢通知 L H D N O。还是没有把这个电子发票制度呢放在心上的观众。朋友们，来，容我们再温馨的提醒大家啊。根据一九六七年所得税法令，啊，他除开喷打巴坦一九六七，任何人违反第一百二十条文的话呢，将会被判罚不超过两万令吉，或者呢是监禁不超过六个月，或者是两者兼施的。所以呢，我们荧光笔呢就在这里要呼吁所有在经营生意的观众朋友们啊，记得记得要注意好自己所属于的这个 category， 还有这个 deadline 哈。啊，好。聊聊这样多、哦，我们的影片呢结束之前呢，还是要来说说我们荧光笔的一些观点啦哈。我们就发现了这一次的这个税制的改革影响范围其实是真的非常的大哦，甚至可以说啊，比起上一次从 S S T 改成 G S T 的范围还要来得大。但是呢，政府却好像啊没有安排更多的时间来教育和指导商家们，以让这一个制度呢可以在落实的时候有更好的成果。而我们也相信呢，这正是政府被最多人诟病的地方啊！三亚都爱讲的呀，每一次呢总是把这个计划呢想象的太美好，也总是呢高估了自己的执行力，更总是呢没有把这些重要的计划的成败呢紧紧掌握在自己的手中。Don't care, don't care， 轻轻猜猜这样。你们是怎么看这一次呢？政府要推行 e i n v o i c e 的这个看法，或者是你有？感受到政府在宣导方面的力度吗？又或者呢，分享一些我们所没有提到的这个角度。我们一直以来呢，都是想要鼓励大家参与更多的这个社会讨论，参与国家还有社区建设，是我们荧光笔的初心。所以呢，真的真的非常希望大家可以踊跃的留言。这个呢，就是直接给予我们的一个最好的回应和支持啦。啊，当然，如果你加入我们的会员的话，每一个月一杯奶茶的钱来支持我们做更多的影片呢，会是更有感的支持。好，先感谢大家支持啦，我是莹莹。我们下一支影片再见喽，留言去见。